ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சமீகாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட சமீகாஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான அரபு நாட்டு சிக்கன் மந்தி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கிலோ பாஸ்மதி ரைஸில் இந்த ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிறதா இருந்தால் நான் சேர்க்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாதியாக சேர்த்துக்கோங்க சரி வாங்க இப்போ இந்த சிக்கன் மந்தி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் மந்தி செய்கிறதுக்காக ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதைகள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு மூணு பீஸ் அளவுக்கு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க கிராம்பு வந்து ஒரு பன்னெண்டு பீஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு பத்து ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பேலீஃப் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் ஜாதிக்காய் அந்த மாதிரி உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஜாதிக்காய் வந்து ரொம்ப சேர்க்காதீங்க ஒரு சின்ன பீஸ் போதும் உங்ககிட்ட வந்து ஜாதிக்காய் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு ட்ரை லெமன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் மதிக்கு வந்து இந்த ட்ரை லெமன் தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த ட்ரை லெமனை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விதைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் விதையோடு சேர்த்து பவுடர் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் அந்த பவுடர் வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் விதைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க ஒருவேளை உங்ககிட்ட ட்ரை லெமன் இல்லைனா எலுமிச்சம்பழத்தை உப்பு போட்டு அது தனியில் கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து வெயிலில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் காய வச்சிங்கன்னா அது நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி வந்ததும் அதை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஜார் மூடி போட்டுட்டு இதை நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு இல்லை ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுக்கோங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த சிக்கன் மேலே அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த சிக்கன் மந்தி செய்கிறதுக்காக ஒரு ஃபுல் சிக்கன் எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கன் வந்து எனக்கு ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு இருந்தது அதே மாதிரி இந்த சிக்கனை வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி கட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட மசாலா வந்து சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கும் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை சிக்கன் மேலே எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா அப்ளை பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே வேற ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க
சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம இதை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இதை ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்ல மேரினேட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம சிக்கன் மதி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க என்ன நெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு வந்ததும் நாலு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட வந்து ரெண்டு பீஸ் பட்டை பத்து கிராம்பு எட்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து ஒரு மூணு ட்ரை லெமன் சேர்த்துக்கோங்க ட்ரை லெமன் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி பழம் நல்லா மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்ல கிரேவி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்கும் இதை நாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது ஒன்னஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் மேரினேட் பண்ணியிருந்தப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துருந்தோம் அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம அந்த சிக்கனை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கன் பீசஸை மட்டும் நம்ம தனியாக வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம்
சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமா இது கூட வந்துட்டு நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து அதை ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க இந்த ரைஸை வந்து தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு சேர்க்கும் போது இது சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ரைஸும் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்ல நீல நீளமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டுட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட ரைஸ்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு நம்மளோட ரைஸ்மே வந்துட்டு ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா குக் ஆயிருக்கு இப்ப இதை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நம்ம மூடி போட்டுட்டு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரைஸ் வந்துட்டு ஓரளவு நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு நாம் இதை இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த சிக்கன் மந்தியை வந்து நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் இது தம் போடுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பழைய தோசைக்கல் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்மளோட ரைஸ் பேன் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறமா இதை லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் இது தம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க என்ன கொஞ்சம் நல்ல சூடு வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை பேனில் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் பேனில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் வந்து தம் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியா சூப்பரா குக் ஆகி வந்திருக்கு இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் பீசஸை ரைஸ் மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டியான சிக்கன் வந்து இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு நாம் இதை இப்போ சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அரபு நாட்டு சிக்கன் மந்தி ரெசிபி தான் பார்த்தோம் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்த ஒரு கிலோ குவான்டிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பபாய